வணக்கம் ஏஞ்சல் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்வீட் பார்த்திங்கன்னா குலாப் ஜாமுன் இது எப்படி இவ்வளோ சாஃப்டாக செய்கிறதுன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி குலோப் ஜாமுன் பேக்கெட் கூடவே நம்ம பிரெட்டும் சேர்த்து செய்ய போகிறோம் வாங்க அது எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் மூணு ஸ்லைஸ் பிரெட்டு வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இது ஊரெல்லாம் வந்து கட் பண்ணணும்னு இல்லை அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஸ்வீட் ஸ்வீட் பிரெட் வாங்கிக்கோங்க இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை ஒரு பேக்கெட் இந்த குலோப் ஜாம் மிக்சர் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த பிரெட்டு ஒரு பேக்கெட்டுக்கு ரெண்டு இல்லைனா மூணு ஸ்லைஸ் பிரெட்டு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நம்ம இது மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அழுத்திலாம் கூட இது பெசையணும்னு கிடையாது நார்மலாகவே பெனஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஹாட் வாட்டர் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணலை ப்ளைன் வாட்டர் தான் எடுக்கிறேன் தண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லா இந்த பதத்துக்கு பிணைஞ்சி வைக்கணுங்க கொஞ்சம் கையில் ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம அதுக்கப்புறமா எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் இது ஒரு அஞ்சு இல்லைனா பத்து நிமிஷம் கொஞ்சம் நேரம் இதை ரெஸ்ட் விடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு கையிலையும் நான் எண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்ன துண்டா அதாவது கோடு இல்லாம எந்த இதுலையும் கோடு விழாம நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கோடு இல்லாம இருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் சின்னதாவே எடுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சுகர் சிரப்பில் போடும்போது அது கொஞ்சம் பெருசாக ஆகும் நம்ம அதனால் எடுக்கும் போதே கொஞ்சம் சின்னதாக எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்றுனா உருட்டி எடுத்துடலாம் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இதுக்கப்புறமா சுகர் சிரப் சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஒன்றுனா பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் ஒரு நூற்றி ஐம்பது இல்லைனா இரநூறு கிராம் சக்கரை எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து ப்ரெட்டும் அதுக்குள்ளே சேர்த்துருக்கிறதால கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கலாம் தண்ணி வந்து அதே அளவில் ஒன்றரை ஒன்றரை கப் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் கொதி வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க வர ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிடும் எக்ஸ்ட்ரா இது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம பக்கத்து ஸ்டவ்வில் அதை பொறிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம பிரெட்டு போட்டுருக்கிறதுக்கு அதுக்கு சீக்கிரமாக கருகிடும் இது 
கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் பண்ணணும் இது நம்ம ப்ரெட்டு சேர்த்துருக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பால் மாதிரி நல்லா உருண்டு வரும் திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா ஒரே பக்கம் கலர் வந்து மாறிடும் வேற ஒரு பக்கம் கலர் மாறாமல் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் உடையாமல் திருப்பி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இது ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்து சுகர் சிரப்பில் போட்டுடலாம் இதை அதே மாதிரி பேலன்ஸ் இருக்கிறதையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நம்மளுடைய குலோப் ஜாமுன் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு அப்படியே கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு நம்ம பிணையும் போது நம்ம தண்ணி சேர்த்தோம் தண்ணிக்கா பதில் பாலும் சேர்த்துக்கலாம் சுடு தண்ணியும் சேர்க்கலாம் பாலும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு செஞ்சாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு அப்படியே கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோஸில் நம்ம இன்னொரு புது ரெசிபியோடு நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்